。行，这么痛快就答应？嗯。那我还要再加点条件，那你还得跟我约会。怎么样，好吃吗？吃饱了。这句吃饱了，是不合你胃口吗？还是？我吃什么看心情。那看电影吧，看电影心情会好一点。害怕恐怖片吗？今时不同往日社交距离，反正这里你包了场，我坐哪儿都可以了。也穿了，饭也吃了，电影也看了，约会结束了，画上句号了，你可以放过小林了吧？你就真的那么在乎小林呢、啊？不是，我在不在乎他跟你有什么关系啊？你是我谁啊？当然有关系啊！那照你这么说的话，现在约会还没结束啊？结束了？还没结束？嗯，约会结束之前都要接吻的。什么时候还说有这条啊？怎么还来附加条件啊？太过分了你！你是认真的？不是不是，等一下，如果我吻了你，你就能放过小林？是。行吧。阿姨，嗯，你干什么？复仇者，我告诉你啊，你可以不理我，你可以折磨我，但是你不可以喜欢上别人，因为我知道你的心里只喜欢我。
老师，喝水。哎，你怎么突然想起来跑过来看我们拍宣传片啊？嗯，小矮，还不是因为他啊，他是包先生的忠实粉丝啊。哲宁，嗯，帮我个忙吧。什么忙？小爱想要一个包先生的签名照，我不知道方不方便。我看他为人挺随和的，他一会儿有空的时候，应该没有问题。刚刚都那样了，随和吗？对了，今晚你有没有空啊？今天晚上。我也想请你帮我一个忙。后面那姑娘穿帮了，让一下。嘛呢？说你呢，赶紧走吧。你看他。你是我们二号楼入住以来的第一个客人，今晚由我全程做你的贴身服务管家，你需要做的就是为我们的服务打分，并且给意见。你想让我帮你的就是这个忙？你要认真对待，不可以敷衍。知道了。那我们先从餐厅的服务开始。那从现在开始、啊，我就要做一位非常挑剔的客人。希望我们的服务能够令您满意。不一定。哎，吃的好饱啊！饭菜无可挑剔，服务也非常到位。嗯，我们会再接再厉。是不是空调温度太低了？我也不知道怎么回事儿，可能昨天吹空调吹久了，感觉有点冷。好，我让客房部把温度调高一点。嗯，我还住那儿，有任何事随时吩咐，二十四小时待命。哎，现在整个二号楼里面是不是只有我一个客人啊？害怕了？我可以陪你住啊。没有。我就是觉得第一次一个人住一个酒店，这种感觉有点怪。行了，快点休息吧。走了。晚安。晚安。